வெல்கம் பேக் பிரில்லியன் ஆன்லைன் ஸ்டடீஸ் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே கிளாஸில் யூனிட் டூ ஹியூமன் எவால்யூஷன் மனிதனோட பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மனிதன் எங்கே தோன்றினாங்க ஒவ்வொரு நிலைகள் அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஏகோ பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதன் எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா சி சா த ஹியூமன்ஸ் லிவிங் இன் கேவ்ஸ் குகைகளில் தங்கி வாழ்ந்திருக்காங்க தே வேர் யூஸிங் டூல்ஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் ஃபார் ஹண்டிங் அதாவது கல்லால் ஆனாலும் எலும்பால் ஆன கருவிகளை வந்து வேட்டையாடுவதற்கு பயன்படுத்திருக்காங்க இது பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதன் இந்த நிலையில் இருந்திருக்காங்க இப்போ மனிதன் முத முதல்ல எங்கே தோன்றினாங்க அவங்களோட ஒவ்வொரு நிலைகளை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஹியூமனோட பரிணாம வளர்ச்சி நிலையில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆஸ்ட்ராலா விதிகாஸ் அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்ட மனிதன் எந்த காலத்தில் அப்படின்னா ஃபோர் மில்லியன் அண்டு டூ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் உள்ள மனிதனை தான் ஆஸ்ட்ராலா விதிகாஸ்ன்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க முத முதல்ல மனிதன் எங்கே தோண்டியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட்டு ஆப்பிரிக்கா அதாவது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தான் முதல்ல மனிதன் தோண்டியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் அஃபேட்ஸ் ரைட்ஸ் பை ஃபிட் வாக் வாக்கிங் ஆன் டூ லக்ஸ் அதாவது இந்த காலகட்ட மனிதன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மனிதன் மட்டும் குறுங்களோட பண்புகளோட காணப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது நடக்க கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஸ்டேஜில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹோமோ ஹெபிலியஸ் இந்த ஹோமோ ஹெபிலியஸ் அப்படிங்கிற மனிதன் எந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா டூ அண்ட் ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் இவங்களும் ஒரு தொடக்க கால மனிதன் தான் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபிக் டோர் டு ஹோல்டு டைட்லி அண்ட் லஸ் ஃப்ரட்ரோட்டிங் ஸ்பேஸ் டூல் மேக்கர் இவங்க வந்து இறுகை பற்றுவதற்கு வசதியாக பெரிய கால் விரல்களை பெற்றிருந்திருக்காங்க முன்பக்க நீட்டி கொண்டிருந்த அந்த தாடை நீச்சு சற்று குறைந்து காணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இவங்க கருவிகளை உருவாக்குற அளவுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் உள்ள மனிதன் நாலேஜ் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிற மனிதன் எந்த இடைப்பட்ட காலம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ முன்னாடி சரிங்களா இந்த மனிதன் வந்து எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஜாவா மனிதன் இந்த ஜாவா மனிதன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா முழுமையாக ஒரு மனிதனாக இல்லை சிறு மூளை கொண்டு தான் அந்த மனிதன் என்று இருந்திருக்கான் ரெண்டாவது வாக்டி இங் ஸ்டைட் பொசிஷன் நடக்கிறது நேராக நடந்திருக்காங்க பொசிசர் ஹி ஹேட் டு நாலேஜ் ஆஃப் த ஃபயர் நெருப்பின் பயனை வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அறிந்திருந்திருக்காங்க இந்த ஸ்டேஜில் நெக்ஸ்ட்டு நியண்டா தால் இந்த ஸ்டேஜ் நிலையில் இருக்க ஹியூமனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நாட் ஃபுல்லி ஹியூமன் முழுமையான மனிதன் இல்லை இவங்க எந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இருந்திருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரிக்கன்ஸ் இவங்க வந்து ஆப்ரிக்கர்களோட வேறுபட்டு இருந்திருக்காங்க தி ஸ்டூல்ஸ் வேர் க்ரௌடு ஹண்டிங் ஸ்கில்ஸ் வேர் ஆல்சோ ஃபுவர் இவங்க வேட்டையாடுவதில் கொஞ்சம் குறைவாகவே தான் இருந்திருக்காங்க தர் வேர் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பெரியிங் த டெட் இருந்தவர்களை புதுச்சிருந்திருக்காங்க அதற்கான ஆதாரம் எங்கே கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீநட் நியண்டதால் இன் ஜெர்மனி ஜெர்மனியில் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹோமோ செஃபியன்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்க மனிதன் வந்து த்ரீ லேக் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வைஸ் மேன் அதாவது சிந்திக்கும் அளவுக்கு மனிதன் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மாடர்ன் ஹியூமன் பீயிங் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் சொசைட்டி ஸ்டில் யூஸ்டு க்ரௌடு ஸ்டோன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மூடு அவுட் ஆஃப் ஆப்ரிக்கா அண்ட் செட்டில்டு இன் ஈரோப் அண்டு ஏஷியா அதாவது இந்த நவீன மனிதன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க உணவு சேகரிக்கும் சமூகமாக வாழ்ந்திருக்காங்க கரடு முரடான கருவிகளை பயன்படுத்திருக்காங்க ஆப்பிரிக்கா வந்து இடம்பெயர்ந்த ஈரோப் ஐரோப்பா சைடு அதாவது ஈரோப் மட்டும் ஆசியாவில் குடியேறியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த குரோமேக்னான்ஸ் த ப்ரசன்ட் மேன் த மாடர்ன் நவீன மனிதன் இவங்க வந்து எப்படின்னா ஃபிஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஏகோ இட் ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் இங்கே கோ இன் வெஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் இன் சவுத் ஈஸ்டர்ன் ஏரப் அதாவது ஐம்பதாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் 
கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவும் அந்த நாற்பதாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன வந்து மேற்கு ஆசியா அடுத்தது தென்கிழக்கு யூரோஃபுல்ல இந்த இருந்திருக்காங்க இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல தான் குரோமார்க் நான்ஸ் அதாவது பிகினிங் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் யூஸ்டு நாட் ஓன்லி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மேடாப் ஸ்டோன் பட் ஆல்சோ போன்ஸ் தியர் வெப்பன்ஸ் இன்க்ளூட் ஹார்போன் அண்ட் ஸ்பியர் த்ரோவர்ஸ் இவங்க இவங்களோட இந்த தொடக்க கால மனிதனோட க கற்கல்வி வந்து எலும்புகளான கருவிகளை எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேறையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா குத்துத்தியும் நெம்புகோல் போன்ற ஒரு கற்கருவிகளையும் இந்த காலகட்ட மனிதன் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஹியூமன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஹியூமன் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பொருளை பயன்படுத்துனாங்க அந்த பொருள் எந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணால் தான் நம்ம ஆர்க்காலஜி பண்ணால் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜோட மனிதனை பற்றி பார்க்கணும் அவங்க இந்த கருவியில் பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்போ அந்த கருவிகளை வைச்சு தான் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்ற நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது இல்லையா இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்க்காலஜி தொல்லியல் ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பாருங்கள் ஆர்கியாலஜி இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் க்ரீன் ஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸ் ரிமைண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு பை ஃப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டட் மெட்டீரியல் ரிமைண்ட்ஸ் ஆர் த மெயின் சோர்ஸ் ஃபார் ஆர்கியாலஜிக்கல் ஸ்டடிஸ் இப்போ தொல்லியல் ஆராய்ச்சி பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்ட மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பொருள்களை பற்றி நம்ம நிறையா படிக்கணும் அவங்க பயன்படுத்துகிற பொருள் எப்படி இருக்குது எந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது எந்த எந்த பொருளால் ஆயிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த படிக்கணும் இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கிய ஆதாரமாக என்ன இருக்குது ஒரு ஆர்கியாலஜி பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய ஆதாரம் என்ன தேவை அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸ் என்ன தேவை மெட்டீரியல்ஸ் தேவை ஹியூமனோட ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த ஹியூமன் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி பயன்படுத்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹியூமன் வந்து முத முதல்ல எங்கேருந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆந்த்ராபாலஜிஸ்ட் ஹேவ் அண்ட் எட்ரு த ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் இன் ஏ கண்ட்ரி கால்டு தான்சானியா விச் இஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கா அதாவது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் டான்சானியா என்ற இடத்துல தான் அந்த மனிதனோட காலடித்தடங்கள் இருந்ததை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க தி வேர் ஃபவுண்ட் இன் ராக் பட்ஸ் ஆஃப் மர்ச் அண்டர் த ஸ்டாண்டு அந்த கல் காலடித்தடம் மண்ணுக்குள்ளே புதைந்திருந்திருக்கு இப்போ அந்த காலடித்தடங்களை வந்து எப்படி அவங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேடியோ ஹார்பன் டேட்டிங் வாஸ் யூஸ்டு டு அசர்ட் அண்ட் த பீரியட் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் த ஃபுட் ஃப்ரிண்ட்ஸ் ஆஃப் கியூமன்ஸ் தே ஹேட் டிஸ்கவர்ட் வேர் அபவுட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்டு அதாவது கதிரியக்க கார்பன் மூலமாக அந்த தடங்களை வந்து பகுப்பாய் செய்யப்பட்டு அந்த காலடி தடங்கள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி பழமையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மானுடியாளர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க when there is sudden change in nature the living beings adapt themselves to the changes and survive adavadhu nama yerkaila vandu thidir maatra nagalum nadakkumbodhu ange irukka uyirangal vandu adukku thaanda mari thana maatchikolluvom adhe maadhiri dhaan human have thus evolved over millions of years adapting themselves to the changing times human and the yerkai etra mari thanai என்ன செஞ்சுருக்காங்க மாற்றிக்கொண்டு பரணாம வளர்ச்சியை அடைந்திருக்காங்க ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் எவாலியூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி அதாவது மனிதன் மற்றும் அவங்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்பு தான் என்ன அப்படின்னா ஆந்த்ரோபாலஜி நெக்ஸ்ட்டு த வேர்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் டூ கிரீக் வேர்ட்ஸ் த ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்ற வேர்ட்ஸு எங்கிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா கிரீக் கிரேக்க வார்த்தையிலேருந்து பெறப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு ஆந்த்ரோபஸ் மீனிங் மேன் ஆர் ஹியூமன் 
ஆந்திர பஸ் மீனிங் என்ன மேன் ஆர் ஹியூமன் நெக்ஸ்ட்டு அண்டு லோகஸ் மீனிங் தாட் ஆர் ரீசன் லோகஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தாட் ஆர் ரீசன் ஆந்திரோபாலஜிஸ்ட் அட்டம்ப்ட் பை இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த ஹோல் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பிஹேவியர் டு அச்சீவ் எ டோட்டல் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கல்ச்சுரல் அண்ட் சோசியல் ஃபுனோமினா அதாவது மனிதனோட ஒரு மனிதனை பற்றி ஆய்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மனிதனோட வளர்ச்சி அவங்களுடைய நடத்தைகள் அவங்க சமூகத்தில் இருக்க பண்புகள் இது எல்லாமே எல்லா சமூக நிகழ்வுகள் இதே முழு விளக்கத்தையும் அடைவதற்காக முயலப்படுகின்ற ஒரு படிப்பு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆந்திரோபாலஜி ஹியூமன்ஸோட பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஹியூமன்ஸ் இன் எரக்ட் பொசிஷன் அண்ட் வாக்கிங் ஆன் டூ லெக்ஸ் ஹேப்பண்ட் மச் லேட்டர் நிமிர்ந்த நிலை மற்றும் இரு கால்களை பயன்படுத்தி நடப்ப நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சேஞ்சஸ் இன் தம் ஸோ தட் தே கேன் ஹோல்டு திங்ஸ் டைட்லி பொருள்களை இறுக பிடித்து பிடிப்பது மாதிரி அவங்களோட கட்டு விரல்களில் உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரெயின் அவங்களோட மூலையோட வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஹூ மைக்ரேட்டட் அவுட் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கா செட்டில்டு இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றிய அந்த கியூமன் ஹோமோசெப்பியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உலகெங்கும் இடம்பெயர குடியேற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தியர் லைஃப் ஸ்டார் ஆல்சோ எவால்வ்டு அண்ட் தே மேட் இட் சூட்டபிள் டு த என்வரான்ஸ் இன் விச் தே லிவ்டு த கியூமன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் அடாப்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது அங்கே இருக்க பருவநிலை அங்கே இருக்க சு சு அதாவது சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தம்மளோட வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்து கொண்டு வாழ்ந்திருக்காங்க based on the weather climate and the nature of the living place their physico and complexion also differed அங்க இருக்க காலநிலை பருவநிலை அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டதன் பிறகு அவங்களோட உடல் அமைப்புகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு நான் தோலின் நிறங்கள் கூட மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன this resulted in the formation of different races இதோட அந்த தோல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா புதிய இனங்கள் அதுலேருந்து மாறுபட்ட இனங்கள் தோன்றுவதற்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு கியூமன் ஃப்ராக்ரியேஷன் ரிசல்ட்டட் இன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த பாப்புலேஷன் ஒவ்வொரு இனங்கள் புதிய புதிய இனங்கள் தோன்றுவதற்கு ஏற்ற மாதிரி மக்கள் தொகையும் அதிகரிக்கப்பட்டன இப்படி தான் மனிதரோட பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பீப்புள் அண்ட் தேர் ஹேபிட்டட் அதாவது அம்ம அவங்க மனிதர்களும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்விடங்களை எங்கெங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் தெரிஞ்சுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்ட்ராலா விதிகஸ் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் வந்து எங்கே வாழ்ந்துருக்கு அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்காவில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்துருக்காங்க ஹோமோ ஹெபிலியஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்துருக்காங்க ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறோம் ஆப்பிரிக்கா அண்டு ஏஷியாவில் வாழ்ந்துருக்காங்க அடுத்தது நியண்டர்தால் இரேஷியா அதாவது யூரோப் அண்டு ஏஷியாவில் வாழ்ந்துருக்காங்க அடுத்தது குரோ மேக்னட்ஸ் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருந்திருக்காங்க பீகிங் சைனாவில் இருந்திருக்காங்க ஹோமோசெஃபியன்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் வந்திருக்காங்க அடுத்தது ஹைடல்பர்க்ஸ் இந்த மனிதர்கள் வந்து எங்கே வாழ்ந்திருந்திருக்காங்க அப்படின்னா லண்டனில் வாழ்ந்திருந்திருக்காங்க நம்மளோட உன் முன்னோர்களோட வேட்டையாடுதல் மட்டும் உணவு சேகரிக்கும் முறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஏகோ அவர் அன்சிஸ்டர்ஸ் லட்ய நாமடிக் லைஃப் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம் முன்னோர்கள் ஒரு அலைந்து திருவர்களாக தான் இருந்திருக்காங்க தே லிவ்டு இன் குரூப்ஸ் இன் ஏ கேவ் ஆர் ஏ மவுண்டைன் ரேஞ்ச் குரூப் குரூப்பாக குகைகளிலும் மலையடி வார்த்தையிலையும் தங்கி வாழ்ந்திருக்காங்க ஈச் குரூப் கன்சிஸ்டர்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பீப்புள் ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் மினிமம் எத்தனை பீப்புள் தங்கி கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது முடிய இருக்க பீப்புள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக மலையடி வார்த்தையிலையும் குகைகளையும் வாழ்ந்திருக்காங்க தே ஹெப்ட் ஆன் மூவிங் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட்டு உணவுக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்க அலைந்து அலைந்து திரிந்திருக்காங்க உணவுக்காக சர்ச் பண்ணி காடுகளெல்லாம் செஞ்சு உணவை தேடி அலைந்திருக்காங்க தே ஹண்ட்ரட் பிக் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வேட்டையாடி இருக்காங்க என்ன மாதிரி விலங்குகள்லாம் வேட்டையாடி இருக்காங்க அப்படின்னா பிக் டீர் பைசன் ரைனோ எலிஃபண்ட் அண்ட் பியர் ஃபார் ஃபுட்டு 
இந்த விலங்குகள்லாம் அடித்து சாப்பிட்ருக்காங்க தே ஆல்சோ ஸ்கேவன்ஸ்ட் த அனிமல்ஸ் கில்டு பை அதர் வைல்டு அனிமல்ஸ் லைக் டைகர் அப்போ அந்த புளியெல்லாம் அடித்து சாப்பிட்டுட்டு மீதை போட்டுட்டு போமா அதே எடுத்து அவங்க உணவாக சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க தே லேர்ன்ட் த ஆர்ட் ஆஃப் ஃபிஷிங் மீன் பிடிப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டு இருந்திருக்காங்க தே கலெக்டட் ஹனி ஃப்ரம் பிகியூஸ் பிளக்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரீஸ் அண்ட் டக் அவுட் டீபர்ஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மீன் பிடிப்பது மட்டும் கற்றுக்கொண்டு இல்லாமல் தேன் எடுப்பது மரங்கள்லேருந்து பழங்கள் பறிப்பது கிழங்கு தோண்டி எடுப்பது இந்த மாதிரி உணவுலாம் ஆண்ட கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்காங்க எடுப்பதற்கு தி ஆல்சோ கலெக்டட் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் இது எல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க காடுகள்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஒன்ஸ் த ஃபுட் ரிசோர்ஸ் ஹாட் எக்ஸ்காஸ்டர்டு இன் ஒன் ஏரியா தி மூடு டு அனதர் ப்ளேஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட்டு ஒரு பிளேஸில் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு கிடச்சது தீந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த பிளேஸை நோக்கி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூவ் ஆகியிருக்காங்க தி ஓர் ஹைடஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் பார்க்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்டிங் தேர் பாடிஸ் டியூரிங் விண்டர் குளிர்காலத்தில் அவங்க பாடியை எப்படி பாதுகாத்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஓர் ஹைடஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸோட தோல் அந்த ஸ்கின்னையும் பாக்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் மரப்பட்டைகள் லீவ்ஸ் இலைகள் இதன் மூலமாக தான் பாடியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கதகதப்பாக வச்சு அந்த குளிரை பாதுகாத்து இருந்திருக்காங்க ஸோ ஹியூமன்ஸ் பிகேன் ஹண்டிங் டு ஸ்ட்ராட்டிஸ்ஃபை தியர் நீடு ஃபார் ஃபுட் எனவே மனிதன் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக தான் வேட்டையாடுதலுக்கு தொடங்கி இருந்திருக்காங்க வி வில் மீட் இன் எஸ் கிளாஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்